ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയ വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ലാഗായിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചോക്കോ ബൗളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പലതരം ഡെസേർട്ടുകളൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൗൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നമുക്ക് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ് അതായത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൗൾ അത് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോക്കോ ബൗൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഈ ഒരു ചോക്കോ ബൗൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേര് പോലെ തന്നെ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തത് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനീൻ്റെതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കമ്പനീൻ്റെതാണ് അതായത് മെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് ഇത്ര ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന് അത്ര അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിത് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് അത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് സേഫ് ബൗളിലേക്ക് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് പീസസ് ആക്കി മാറ്റിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച ശേഷം ഓരോ പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ടൈമർ വെക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് വെക്കുക അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റ് അയച്ചെടുക്കുകയാണ് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി വെച്ച ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ജാറ് അതിന് മേലെ വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ അതിലൊഴിക്കുന്ന വെള്ളവും ആ ഒരു ഗ്ലാസും തമ്മിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത്ര രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഇനി ഈ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതായത് തിളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല നേരിയ രീതിയിലൊന്നും ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് ബൗളും അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലാണ് നമ്മൾ മെൽട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ആവി കാരണം ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എപ്പോഴെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സമയം ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടര മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മെൽറ്റായി കിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മെൽറ്റായി എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ആ ഒരു സ്റ്റൗ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരികളോ കട്ടകളോ ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൗളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബലൂണാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് വാട്ടർ ബലൂൺസ് ആണ് അതല്ല നോർമൽ ബലൂൺ വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബലൂൺസ് നമുക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ബൗളിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ വീർപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് കഴുകി തുടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കഴുകി തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ട
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും വെക്കാം കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാണോ കൂടുതൽ സേഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണും ലൈക്കും ഷെയറും ഒന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബലൂണൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബലൂണിൻ്റെ പീസസ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് പോകുന്നോളും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോക്കോ ബൗൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഞാനിന്ന് ഇതിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഹണി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം അതിന് മേലെ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം വെച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പാർട്ടികളിലൊക്കെ തിളങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഐഡിയ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരു